跟咱可没关系啊！以前怎么样，咱们家以后还得怎么样。您的座位在那儿呢。哎，爸，这是主座，这个座位永远都是您的。珊珊，您坐。哎，珊珊，吃鸡蛋可不能不吃蛋黄。要是怕噎的，就放在兜里。嗯，好。老公，老公，我再给他叫妹妹。不用，饿了自己能下。大吃。李先生，昨天晚上大半夜我起来的时候，看见他屋里灯还亮着呢。你说大半夜了，他能干啥？这不是费电吗？哎，行吧，电能费几个字儿，这事就这么着吧，别纠缠了，赶紧吃饭。哦。珊珊，好像今天早上没有跟爷爷打招呼。哦，爷爷早。嘿，你早。各位家人早。爷爷早。早，珊珊真懂礼貌。晚上不睡，早晨不起，说的就是你这号人吧？不是不起，昨晚上东山大哥给我了一瓶酒，我喝多了。啊，昨天他这换了生地方，我怕他睡不着。我说给他点酒，喝了好睡觉。啊，睡得真好，谢谢啊，睡得好就好。哎，嗯，这粥可真够稀的，让我回农村了这是。咸食别吃啊，不干活白吃饭还挑剔，你这样的人我都不爱伺候。哎哎哎。说一下吧，爸。哎哎，我在跟我爸说呢。你们俩说，我吃饭。好歹，您要不然也听着，反正说的跟您也有关系。好歹他昨天算是这个回来了吧？啊，但是小南啊，还有孙博他不在，不太合适。我刚才给他们打了个电话，让他们今天来一趟，这样人齐了，大家凑在一块儿，好歹吃个饭。我同意，这也算第一顿团圆饭了。啊，什么团圆饭呀？这么多人，我可做不了啊。我没有说让您做，去饭店定一个，行吧？上饭店这么些人，花多少钱？你能花多少钱呢？对吧？我是觉得，就算是人齐了啊，这个有些事儿啊，咱们也能在饭桌上一并的就说清楚。好，我赞成。哎，你能小点声吗？珊珊吃饭，快吃啊！吃完妈带你去洗去。嗯。没事，这回我还把这个啊，好，走。哎，二翠啊。
，我刚才那个态度是不是就叫不冷不热？你或许可以再热情一点。那可不行，对付这种人呐、啊，我可有经验了。先给他一个巴掌，然后再给他一个早吃。要是早跟他好脸色，他都不知道自己姓什么了。行，那我先走了啊。您娘娘再见。嗯，再见。王大友到，谢谢管家。李壮到，谢管家。报告，我想知道这衣服是谁给的，是个女孩，说没说叫什么名字？来了两次都没留名字。哦，谢谢管家。加油，一切都会好起来。哎呦喂！啊！让我呼吸一口新鲜自由的空气吧。我回家有什么好啊？这真是。哎，回来了，叫我老冯就行了。啊，老冯，大舅的呀？哎，确定回家了？我都确定嘛，都住家里来了。哎，冯大哥，以后咱可就是邻居了。我跟你说点新鲜事儿啊，我家里那保姆，她可不是一般的保姆、啊，她呀，哎呀，这事儿我清楚啊，名义上是保姆，但是实际上是给他后爹找的好老板。你说说这东山大哥啊，活的是一点都不讲究，什么样的女人他都收啊。李东山还有房啊？对呀、啊，就是李良给他妹妹买的房子，都写上东山大哥的名字了。这为什么呀？这个我儿子花钱买房子写他的名字。哎，你说这个老东西啊，一进家门他就通过外，你看我跟李良说不说？我知道啊，这牛二村在等这房子呢。冯叔啊，哎，哟，丽娘回来，快快快，开电视，快！我我这跟邻居说说话，解解闷儿。对对对，我正给你爸呀交代咱们小区的规矩呢。啊，大兄弟啊，咱们小区可是有名的文明小区，你要干那违法乱纪的事儿啊，可千万不能在这儿干，要干你出了院小区随便干。看你这话说的。到哪我也不干违法乱纪的事儿。王叔啊，这个墙头啊不太结实啊。以后没事儿不要出门，尤其不要跟这冯叔嚼什么舌头。瞧，不是，瞧，我怎么嘱咐你呢？嘱咐啥？跟冯叔。啊，李先生。你说，这事儿不能怪我，他一个大男人的，我不能拿着绳子拴着他吧？我早就说了，
。这人一进家门，我这劳动强度多了好几倍。我现在说的是他出门跟人嚼舌头这事儿。我没嚼舌头呀。你要我是初来乍到，我得先拜码头吧。我要跟左邻右舍都搞好关系吧。那个，呃，我们收拾收拾准备出去吧。啊，那个小兰和刘瑞他们走着过去。哎，哎，给我把好身衣服。哎，好嘞。天了，我好像听见他又说什么李楠的房子什么的。哎，约法三章，第三条，什么？嗯，不传谣不信谣，就这意思是吧？嗯。<笑>那个嫂子，上次我不会说话，不懂事儿，你别往心里去啊。嗨，我说话也不注意。你说这一家人哪还有勺子不碰锅沿儿的呀？你说咱姑嫂这么多年，我什么性格你又不是不知道。赶紧坐吧。行行行。哎，苏姑，你别跟客人似的，随便坐。来来来来，在这儿吧。我们到了啊。哎，爸，爷爷，哎。哎，这是谁？哎，李爷爷。哦，李爷爷。啊，好了好了好了，哎，咱们往里边坐吧。哎，那医生啊，你你你你坐。哎，好。哎，啊，这个您记住了，在家里的时候啊，主座永远是您的，啊，到了外边呢，子女都在的时候，主座还得是您的。哎，就是，你别客气，以后人孩子老说这事儿。嗨。那我坐这儿了啊！哎，坐坐坐，欢迎回家吧！啊，哎，好好好，您坐，都坐吧。哎，李莲，哎，坐，你坐。嗯，我觉得今天这个你大嫂定这个地方非常成功啊，值得表扬。哎，点菜了。你好，好，做菜。你好，好的，请稍等。好，服务员，这样啊。这个我们这还有点事儿要说，等我们需要你的时候叫您啊。啊，你俩啊，孩子在呢。嗯，今天主要啊，我就看中这个酒了，咱爸呀喜欢这一口，所以我说呀，全家聚齐了得陪您喝一口这个啊。哎，这个第一杯，我提一下啊，难得，全家聚齐了。二十六年前。咱妈去世，从此之后，我们这个家没有一次真正意义上的团圆饭。今天，我们有了。那说这二十六年来，整个这个家都是靠你一个人在一手撑着。哎，我们现在长大了啊，您也该踏实了。但是您永远是这个家的最大的功臣啊！我提议所有人起立，敬爸一杯，祝爸爸身体健康，万事如意。哎。同仁大哥，来吧，来吧，敬您吧，来来来，哎哎哎，哎呀，一家人呀，就不要说这样。我这想啊，你妈要是活着呢，看到这儿女满堂，会多高兴啊！啊，第二杯酒，你回来。我代表全家欢迎你，我敬你。哎，好，谢谢啊，谢谢大伙儿，都是一家人，不那么客气，我喝了。慢着，过去你怎么走的？说今天你怎么回来的？过去了，不提了。嗯，但是我希望到这个家，能够严格遵守这个家的规章制度。第一位。尊重我爸，我希望你们老哥俩之后是团结一心，其乐融融。这这你放心，你就放心吧。啊啊！我跟东山大哥，我们俩年轻时候就合得来，是不是？是是。来来来，东山大哥，一起来一起一起。哎哎啊
，珊珊，嘿嘿，二岁辛苦啊。来吧，菜齐了，咱们开始吃吧。来来来来吃，我得把这个鱼眼睛给您。这是高看我一眼呀！啊，有讲究。我也来来，我也来筷子鱼。啊，对不起，这儿还有一个眼睛。高看你两眼。好事成双。哎嘿，哎，嘿，没什么事，我以为螃蟹呢。哥，嗯，孙博有件事儿想跟你商量。珊珊，你给我一飞冲天啊！啊、哦，谢谢爸爸。没什么事，孙博，告诉哥。哎呀，哥，没什么事儿，吃饭吧。<笑>怎么没事儿？怎么见着我哥都不说话了呢？什么事儿？哥，啊，其实就是孙博在陆波那儿实在干不下去了。就那陆波呀，整天含沙射影的，还说，还说孙博是吃闲饭的。他原话怎么说的？他就说现在市场不好做了。嗯，像他这种小公司，不想养那么多吃闲饭的。你听听，你听听，说的什么话呀？这个话他跟我也说过呀。这不一样，他就是故意说给他听，让他难受。不是，现在市场不好做很正常啊，他有他的压力啊，你得理解他呀。就是靠着你哥卖书吃饭的那个那那个那人吧？就是他。我告诉你，那人我一看就不是一好东西。真的，李良，你要对那个人有什么不好意思说的事儿，你交给我，我这人不在乎，我去说他。什么玩意儿啊？还敢看不起你？说你是吃闲饭的？哼！哎呦。行了啊，再不行咱就不干。孙博，你那是从事艺术工作，这个文艺这个事儿啊，会让人变得这个敏感啊。听话你得听音儿，他压力大你要理解他，他这个话还真未见得说是就对你一个人说的。小孙，你哥说的对，他是老板嘛。另外，咱们这人在社会上不是都给看着人家脸色行事吗？工人大哥。啊，你这话我就不愿意听了，我觉得不对。怎么，人怎么就要看着别人脸色行事呢？那，那，那你不，你你不看别人脸色，那那那你怎么行事呢？那个，是应该必须看着别人脸色行事啊。哎，陆波呢，跟我不止一次还夸过你，人说说是你们家这个孙博挺能干的，聪明懂事儿。一个人盯好几个人使唤，那挺好。可不是一个人盯好几个人使唤吗？哎，孙博入主的时候是书籍装帧，你问问陆波，让他干多少活？哎，跑印刷厂，什么校正，然后打电话催稿，就算连那个去书店给他送书都让他去。小孙啊，你刚开始工作嘛，干点杂活也是应该的。谁都是从这时候过来的。哎，对，人生就是在干杂活中。蹉跎逝去，哥，我是实在受不了这朝九晚五的工作了，我晚上失眠，早上就起不来，这一迟到吧，我这心里就恐慌，就晚上就更失眠。如果说你都失眠到恐慌了，你为什么不好好想一想，能不能调整一下自己的作息来适应这份工作呢？哥，我是想啊，我就不调整了吧。要不然我就辞职吧，我不在他那儿做了对对对，你看行吗？哥，真的太委屈他了。辞职，我没意见啊。啊，只要说你自己的经济条件你觉得允许的话，可以吧？行了，赶紧吃,吃饭吧。这事儿说完了，你哥同意了，你辞职。人生最重要的是什么？自由，对不对？如果失去自由还有什么意思呢？对啊，老话说得好，是吧？此处不留爷，自有留爷处。都像你这样，自由了，不考虑别人的感受，不考虑对别人负责任，那怎么办呢？你说你自由了，你给别人带来了些什么呢？哎呦喂！你说孙博在他那干的不痛快，你还让他继续在那干吗？哼。
你看看，哎，人整个变一样，你看瘦成什么样了？你再不让他走啊，小波，说如果如果辞职了，后边怎么办？打算了吗？这个我都已经想好了，他本来就是画家，自由职业者，这样他就有大把的时间在家里安心画画，好好创作。钱呢？我这不是还有工作的吗？一个月怎么说也是三千多块钱。三千块钱，两个人，怎么活呀？我的妹！哎呦，我的哥呀，我这不是找你来商量吗？哎，对了，前段时间我俩去郊区看了一个房子，他那租金才一千多一点儿，我就想着我俩从现在的屋里搬出来，这不减轻点压力，轻松轻松。我是听出来了，他俩叫房贷给逼的。好了，饭后再议。别饭后议了，我们接过来吧，我们还。总不能自己家房子空着，让妹妹出去住吧？你不怕别人笑话，我还怕呢。哎，嫂子。我不是这意思啊！再说了，那房本上名是我嘛。李楠说的对，这还贷款这事儿是这样的，房本上写着谁的名字，就应该是谁去还。我们家的事儿，你能不能不插嘴？啊，你的意思就是这个房贷，得由东山大哥去还，不是吗？你说你。刚回来不久，你你知道什么呀？你就插嘴，你知道不知道？这房子是卖了东山大哥的福利房才买的这个房。哟，听见了没有？哈哈，都听见了吧？我们家的事儿我不能插嘴，一保姆头头是道的说半天。哎，你说什么呢？一口一个保姆，一口一个保姆，保姆怎么了？保姆怎么了？咬人啊！我吃了你呢！二帅，别说了，我这叫。路见不平，拔刀相助。我看不惯的，我就是要说。我来到这儿一年多了，东山大哥都是我照料的，我不能看着他受欺负。东山大哥老实，我要是再不说，你你你还不知道怎么着呢你。啊，是是是，你是在帮着东山大哥说话呢。哎呀，谁知道你心里到底是帮谁说话？你说什么呢？你什么意思啊？说清楚。二帅，别说了。这跟你也没关系，他这不是说你呢，他，他是说我呢。别别别，你还别往你那儿揽着啊！我就是没说你，我就是说他呢，跟他就有关系。你你，二翠，他不了解情况啊，别跟他一般见识，咱回家再说。二翠，不是，六威，你听出来他话的意思了没有啊？刚来的时候啊，我就看见他在那个院里啊，跟那个隔壁的老房东在这嘀嘀咕咕说这房子的事儿。哎，来到这儿他都发难了。你说你，李良刚让你进家门，你就盯上这房子了，你这叫踩着锅边要上炕。哎呦，我盯上这房子了，是我想让在这个房本上写上我的名字吗？啊，你现在为什么不嫁给东山大哥呀？还不就等着那房本上写你名字呢吗？是不是？哎呦，你说什么呢？啊！话说清楚，你今天必须给我赔礼道歉，恢复我的名誉。我给你赔礼什么道什么歉我？你必须啊！哎呦，我这顿饭我都吃成这样了，好好的一桌饭都没吃呢。谁先提的房本？谁？是我不好，我没看一个好头，咱回家不生气啊，苏博，走。这东山大哥，你说找一什么人不行，找这么一玩意儿？够了，孙保姆。啊？我问你够了没？还能喝，来，咱爷俩喝一个。我告诉你，李良啊，就对付这种人，以后你交给我。
我最能对付这种不讲理的女人。来，我收够了没有？干嘛、啊、你这是？你这是冲我来呢？我真错了。我错了，我跟你道歉，我真不应该把你请到我们这个家里来。你呀、啊，成事不足，败事有余。这叫什么话呀？我回来是想，不光是看你，还要看你妹妹呢。你为了你闺女，你能在你闺女不到一岁的时候你就离开这个家？你什么人呢、啊、你？你成精了！你闭嘴吧你！小你闭嘴吧你！现在说的可是牛二翠的事儿。爸。真对不起，我不是那意思，您千万别往心里去啊！嗨，爸，你要是怪我，我真洗不清了。我就是心疼孙主，没那意思。不怪你，赖我。哎呦，当初啊，我就不该小心眼儿，不该写我的名字，应该写上你的，就不会有这事儿。哎，小孙呀、啊。你要不愿意干就辞了，你们还住那房子，别搬出去，啊，房贷呀、啊，你们甭管了，我替你们还，啊。爸，我不是这意思。孙、嗯、总，你让我爸在说什么呢？不是，爸，您能这么说，我真的很感谢，但我们还是……你别说了，这样吧，我先开车送你回家，咱不说了啊。哎。哎，那个李楠，我还有点事儿，你先送爸回去啊。啊，你忙去吧，啊。今儿的事儿都是我不好，您别往心里去啊！行了，别说了，你回去吧。哎、嗯，翠姨，你帮我照顾好我爸。行，你去吧。哎，哼，这顿饭吃的也是话赶话，把你还扯进去。我这老闺女啊，现在太不容易了。她当着你的面说家里的事儿，也是没把你当外人。你别往心里去，二翠，啊。啊，大哥。嗯。您先歇着，我去找刘威说点事儿。嗯。哎。嗯，谢谢，慢走，慢走，谢谢。哎，爸，爸，哥，你咋还没走呢？我等您呢，我想谢谢您。谢我？谢啥呀？哦，那事儿啊，嗨，你这有什么可谢的？你是我姑爷，我当然得帮着你了。我可不像那女娘，哎呀，活得那么刻板。我这人啊。喜欢自由，<笑>所以我要谢谢您。您是真正的第一个支持我的人，我呀，真挺喜欢您的。<笑>我告诉你，你爸我年轻的时候基本上是人见人爱的。<笑>哎，对了，咱咱别走了，不然咱俩就着这打包的菜找个地方喝一顿去。<笑>爸，我就不去了。我刚辞了工作，李楠压力挺大的。我是男人。要想着怎么挣钱，帮李楠分担点压力，这就对了。男人挣钱养家是天经地义的事儿。哎，不过你现在都没工作，你拿什么养家呀？我画画呀。你是个画家？对呀。哎呀，怪不得我看你有艺术气质呢。嗯，不过画家呀，不愿意跟人打交道，容易上当受骗。我给你当个经纪人怎么样，爸？你太可爱了，我现在还没画出来呢，不需要什么经纪人。等我画出来了，一定找您帮忙。
你看看，你看看，你知道你为什么画不出来吗？就是因为你没有经纪人呢、啊。经纪人就是负责你的营销、包装、推销，然后你就成大画家了。爸，我搞的是艺术，不仅仅是商品。嗯，现在真不需要什么经纪人。爸，我来呢，就是想谢谢您。没什么事儿，那我先走了啊。哎，行。你你呀，少喝点儿。哎，好，好，好，那我走了吧。哎，再见，再见，再见。嗯，早晚我得经济了你。妈妈，你们爹爷和爷爷怎么了？珊珊，听妈妈说啊，你是小孩，大人的事情你不要操心，你主要就是学习，知道吗？嗯。六位，我找你说点事儿。那我们慢点说。看看作业都带了吗？哦。怎么了，二翠？六位，房本的事儿，我就那么一提，你没答应，后来我就没说过。你说你跟那老东西都说什么了？这事跟我有什么关系啊？我跟他说什么了？你不说他怎么知道的？我怎么知道他怎么知道的？再说了，他刚刚进我们家，我都没怎么跟他说话呢。你看我是那半路是非的人吗？你说这事儿啊，就好像我是一财迷。你说我迷上房子也行啊，我什么也没捞着，还捞一这个恶名。你说这事儿闹的，这事儿你还对谁说过？你自己想想。你对我说过不假，我没答应，自然不会提。至于他怎么知道的，你去问他，你犯不着来问我，我还有事儿呢。<笑>哎，你怎么才来呀、啊？<笑>我们等你等的都天都黑了，这这着什么急啊？瞧见没有？包呢？啊、哎呀，我这儿子呀，非要给我组织一个家庭宴会，欢迎我回家，知道吗？哎呦，点了满桌子都是菜，哪一菜都是哎，都是几十块钱一个呀。有的菜连筷子都没动一下。我就把这些菜呀、啊、打了包了，所以约你们哥几个到这来等着我，咱们共同享用，够意思不？够意思，够意思，够意思。好家伙，咱们这有口来来来来来来，好菜呀！点着。哎，您还要点点什么吗？还点？你这菜还不够啊？哪样菜你们家能做得出来？你看，够了够了。大爷啊，您这不点我家的菜，还占着我家的位子。你瞧你这姑娘说这话。哎，我们老哥几个在你这喝酒喝的还少吗？是啊，你要这样的话，那以后我们就不来了。你再给我上一瓶，上一杯扎啤来。酒扎啤。行，那您等着。哎，就该对了。我们是上帝，哥哥万岁！好，等会儿，等会儿，我的酒马上就到。我说个事儿啊。嗯。这珊珊不快开学了吗？嗯。他上课的时候，我也没什么事儿。嗯。我找了份工作，嗯，明天去上班啊。明天，哎，不也没商量一下，说太突然了。我这不是闲几年了吗？闲够了，这一直练练瑜伽，正好有一个健身房缺教练，就让我过去当瑜伽教练去。珊珊妈，你你你是不是因为那？不不，那个。你先吃，啊啊！来，珊珊跟爷爷吃吧。嗯，来吃，来吃块干儿，这干儿补血。东山大哥，嗯，你看到没有？那个老东西，自从一进家门，这世界就大乱了。这以后啊，还有好日子过？二孙儿啊。你怎么又偷听人说话呀？那不叫偷听，那叫顺着我就听到了。哎呀，哟，我的汤！什么情况啊？为什么呢？就因为那人来了是吗？有点关系吧，也不绝对是。你说我还很年轻、啊，之前不工作，因为珊珊想要照顾，现在珊珊也大了。我出去工作，一来实现自己的价值，二来呢，也能替你分担家里的责任，对吧？哎呀，没用呗。我说你就有这个强迫症，你
不觉得吗？我现在也发现了，跟你这个成长也有关系。我也理解你啊。我我有什么证？强，我有强迫症。你多操心啊，什么事儿都管。我跟你说，你自己累啊，别人也累。我呢，不是说反对你出去工作，实现自我价值，我非常支持。是不是应该咱们俩先在屋里边商量明白了，有一个统一的思想认知，再在饭桌上跟大家宣布呢？不合适这样。而且你说你选的这个工作，你以前是什么工作？你现在干一个教练，我就觉得好，兴趣发挥吧，啊，而且也不是全天的，我都已经说过了，行了，多吃饭等着呢啊，再赶紧进去。我这时间很自由，还是。李爷爷给你买什么来了？哎，羊肉串啊！哎，这个不能吃啊！不能吃啊！因为它不干净。不是不干不净，吃了没病啊？那是你，这是孩子。闪闪，这可能不是羊肉的，这是耗子肉的。嗯，李爷爷给你买。以后别往家里边买这种不干不净的东西。快坐下吃饭。二翠啊，二翠，哎，来，给给他上个饭。哎哎，这几个意思？啊？你看这一保姆，他都……你再说一遍，你再说一遍。二翠，我是保姆，我是咱们家的保姆，你们花钱雇了我，我就伺候你们。他。我犯不上伺候。我说你这个这个，我觉得呀，可能是你这个中午说话的时候伤着人家。我的建议是，要不要你给他道个歉？哎呀，好，你二岁啊。我今天说话伤了你了啊！对不起，那你道个歉。行了，二岁，都是一家人，别不依不饶的，啊！赶紧给他盛晚饭。实话讲，自从看你那吵的时候，我看你都气得浑身直哆嗦，我心里边挺不落人。确实是因为我们家的这个变故，因为这个人的到来，给你增添了无数的麻烦。二翠，你确实受委屈了，啊，多担待吧，你太不容易了，所以我们也商量了，就按你的意思办，咱们一个月多给你五百块钱。那我我我爸一个月退休工资就那么点儿，要不然咱不动他那份了，就是就是我们就代表了。回头呀，我把他五百块钱还给他。<笑>这个人呢，确实你得有心理准备，千万别跟他一般见识，你跟他斗不过那个嘴皮子的。你知道有的时候吵大发了，万一外人知道了，所以明白我们的意思了吗？明白。买菜六十，加上充值卡，还有啊，交通费五十，还有什么？哦，孙博的油彩，再加上饭钱
。啊，差那么多呢？完全不够啊！大家继续努力，下课了。微微啊，哎，经理，辛苦了，没事儿。有个事儿要麻烦你一下。怎么了？你看，咱们这有个优质客户，换了好几个瑜伽教练了，他都不满意。你看看，你能不能给他上个小课？是今天吗？对啊，关键今天是他最后一节课了。如果上完课他不续费，你看看想什么办法能把他留住？主要我要接孩子，今天恐怕时间上不行。想个办法克服一下，要不然给家里打个电话，看看帮帮忙。那我试试。好，我先打个电话。麻烦你了。嗯，听说你是研究生啊。我们这儿一般不招收研究生和本科生的。啊，没事儿，我一点不娇气，什么活我都会。不是，是怕你们不够稳定